Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来 FC 平台的科乐美世界，今天是第三期，也就是完结篇，咱们来进三号门，去打最终的关卡。这里有两个飞行器，上面的飞行器来自于冰封，下面的飞行器来自于沙罗曼蛇。我就先开冰封号了，按选择键呢是可以切换飞机的。最后一关由三部分组成。首先是冰封的关卡，然后是沙罗曼蛇的，最后一部分是魂斗罗的风格。S 是加速，吃了两个，这东西别吃太多，太快呢，根本控制不住啊！导弹，导弹是沙罗曼蛇飞行器的武器，副武器吧。那拳头呢，就是冰封的副武器，但是冰封的副武器呢，它不能跟踪，所以说这里我切换成了沙罗曼蛇的飞行器，这个副武器可以跟踪，性能非常好。后面呢，我就开这架飞机了，这架飞机叫做毒蛇号，还发售过实体的手办，售价是四千二百日元，和人民币大概二百。四十六七左右。我这里呢换了一个模拟器，用密码接关的。上一个模拟器呢，在这里的时候，背景贴图出现错误，整个背景都在不断的乱动，看起来画面非常乱。我捡到了激光。还捡到了一个僚机，这个激光的使用方式呢，和沙罗曼蛇系列是一样的，你不能按连发，你需要按住单发。但是呢，咱们的导弹的副武器需要按连发，所以说我现在手指呢是错开的。主武器呢使用的是单发，副武器使用的是连发。这里由于帧率的原因，所以说这两个僚机是交替进行显示的，看起来在闪光。毕竟受制于红白机的机能，无法同屏显示太多的活动块。那个僚机呢，进到石头里去了，这样我不能吃了。加速我也不减，咱们再减到一个保护罩就可以了，这样基本上就是一个无敌的状态。好的，减到。它呢可以给咱们挡几发子弹，我已经吃了一发子弹了。这个地方幸亏没有减太多的加速。这里的飞行关卡流程还是不短的，大概要五分钟左右。后面魂斗罗的关卡呢也不短。所以说，最后这关就单独给大家做了一期。有小伙伴已经开始催更二代了，二代的话过两天会给大家安排的。我现在还在熟悉游戏的流程，还在练习，怎么打呢更有效率一点？怎么打快一点？怎么打呢能够更多的给大家演示这个流程？其实录视频很累的，你提前要做功课，你还要想呢。这个视频录制出来之后，能够给大家分享多少内容，而不是自己玩着多爽。前方的 BOSS 站了，这里先来了一个小 BOSS。我、哦、刚刚这个怪看起来像三叶虫一样。这个 BOSS 呢，就是瓦鲁达了，就是他抓走了之前那些游戏世界的英雄们。这两个手把它打掉，听着这个音效有一点像红白机平台的沙罗曼蛇打魔爱军的时候。BOSS 看起来是个美女，现在露出了真面目啊！这个 BOSS 还是比较肉的。因为本座的 BOSS 一般都比较脆，但是这个家伙很肉
，三条激光一起戳他呀！戳了半天，好了，我们下飞机，进入了 BOSS 的体内。这里的关卡风格就像魂斗罗了。往前走，这个地图呢就是一条路线。哎，我刚才又没对准，我不是已经都进来了吗？我年轻时候不会发生这种情况的，肯定一次性就进去了。游戏的判定过于严格了，这还有坑。天上飞着红细胞和白细胞，红细胞啊，是来添乱的吧？这个白细胞来打我，我可以理解，他为了排除体内的异物。这红细胞，怎么这个怪是让我打的内出血了是吗？这种坑呢？跳起来还是比较简单的。经过了红白机时代的洗礼，这种坑不会再掉下去。现在咱们状态比较满，只有大金刚掉了一根血，这个地方就莽过去了，飞过去了。下面还有闪光的子弹和血瓶，我就不去捡了。降落，把这个怪干掉。哎呀，对了，两次又没对准，这岁月不饶人啊！我真是要服老了。克拉美超人的血量不满，我争取给他加满之后呢，再换成大金刚。画了一圈，换错了。这样前方的最终 BOSS 也用大金刚来打。这种白细胞其实是非常讨厌的，你提前把它。干掉了还可以，如果你没有第一时间把它干掉的话，它就贴在你身上，你出拳也打不到它，它就一直贴着蹭你的血。所以第一时间要优先清理它。快到了这个地方，咱们飞过去吧。使用的是克莱美小姐，这里有一个 BOSS， 这一看就是来自于沙罗曼蛇系列了。其实你也可以说来自于宇宙巡航机，它俩毕竟是一个世界观的，只不过一个正传一个外传。好的，最终 BOSS 战，咱们打他的头，站在这儿。把咱们的香蕉掏出来，不断的往他嘴里送，听起来不大对，但是就是这么个打法。打完之后呢，咱们还要拖出，因为这个地方要爆炸了。但好处呢是，回去的路线不会再遇到任何敌人了，咱们只需要别掉到坑里就完事儿了。这个时间呢还是比较紧的，咱们极限拖出的话，一点时间不耽误的话，也要用到这个时间的百分之八十以上。比如说，它技术一共是五千，那你最后拖出的时候也就剩八九百。其实紧一点也好，我就比较喜欢紧的。这还是一个汉化版，警告，快点回来。其实咱们刚刚如果在飞船那个场景不进来的话，跳上飞船
就又可以重新打飞行那个关，甚至进二号门可以回到之前的那些关卡。但是呢，咱们已经没有东西可以收集了。东西都拿齐了，所有人的服务器、斗篷、铠甲、饭团、能量胶囊，这些都收集了。快到了，哦，前面还有一个场景了。你看，我现在时间就已经用掉百分之八十了。好了，上飞机。这样呢，整个游戏的主体部分就完事儿了。回去之后呢，博士会找咱们照相，做一个合影。那其实这款游戏呢，用到了很多的游戏 IP， 比如说《大道五游未完》《恶魔城》《七宝奇谋》《大金刚》、《岳峰魔传》、《魔爱军》、《沙罗曼蛇》、《冰封》、《南极大冒险》、《魂斗罗》等等。可以说，当年的科乐美就是神一样的公司。非常可惜的是，这些游戏的经典 IP 在游戏时代变迁当中都烟消云散了，很多游戏咱们再也不会看到。那好吧，这样一款红白机平台的科乐美世界初代就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。